。哎，不好意思，我我接个电话。啊，没关系，你接。嗯，哎，方总，啊，方美，方美，你说，啊，现在过去啊？啊，行，啊，好，我我现在过去。好了好了，哎，快。哎呀，真是不好意思，我公司有点急事，我得回去处理一下。啊，没关系没关系，肯定还会有机会见面。好，那那我们改天微信联系。行行行，行好的。哎，真是不好意思。不必了，不必了。嗯，第一次就当是我请客吧。那怎么能行？男士怎么能让女士请客呢？绅士，绅士。好，那我先走了啊。欢迎下次光临。哎，好。马上要来公司上班了，你知道吗？啊，我不知道。就坐你人事部主管这个位置。怎么可能呢？哎，这这这，现在说这有什么用啊？这个苗焕阳离职了，没想到在公司影响力还这么大。那怎么办啊，庞总？还有没有转圜的余地啊？你记着啊，趁苗飞没回来，能拉拢，咱们尽量拉拢。如果看不是一路的人，趁他没站稳，想办法把他弄走。他弄出去，你别这么一副烂泥扶不上墙的样子。不是跟你说了吗？能拉拢先拉拢。我知道，有什么把柄尽量往手里攥。好，明白了吗？明白了，明白了。下去吧，下去吧。啊，好，路上慢点，跑走啊。我走了。哎呦，今天可是个好日子啊！来，你也喝点啊！我也来啊！好，好，好，来，来，来，来，来，来，哎呦呦呦呦！哎，好，可以，可以，行了，行了，行了，行了，行了，难得嘛！嗯，是。来，来，来，来，咱们泡个杯，干杯，干杯，干杯！哎，嗯，嗯，妈，宁可少喝点啊！哎，我知马上。嗯，你这聘上了，真是太好了。嗯，但是呢，这也只是万里长征迈出了第一步。嗯，往后的工作更得踏踏实实的做好。您放心吧，我都知道。哎，嗯，你说咱们是不是应该到苗总他们家去拜访一下，得好好的感谢感谢人家？嗯，哎呦，苗总家现在这个情况，这时候去不太合适吧？嗯。要不过一阵再说，啊？哦，也是哈。哎，不过这个事儿得千万记着啊，礼数千万不能丢。嗯嗯嗯。来，妈。哎，行了，我来，我来。哎，你说咱们小橘子现在做了人事主管，他如果再升职的话，那就是公司副总了呗。哎呦，这刚聘上。你这想的也太远了，你可不能给他灌输这种思想啊，那叫好高骛远。工作还是得一步一个脚印，踏踏实实的做好。嗯，哎呀，我这不就随便跟你聊天吗？你还真当真、啊？哦，对了，嗯，儿子，你这是刚回双清，现在去鼎华上班没辆车可不行，我那车是新换的，你就开着去吧。啊，这怎么行啊？您之前淘汰那辆旧的，不是还没处理吗？我开您的旧的就行了。哎，不不不，你去鼎华上班，你可不是普通员工，你是人事部主管啊，没辆像样的车怎么行啊？你就开我那辆，不要争了。对对对，小橘子，这事儿啊，你就听你爸的吧。啊，那我就不跟你客气了。爸，等我将来啊赚了大钱，一定给您换辆更好的。好啊，好，我等着。来来来，干杯！干！拼上了，厉害。
你就没有别的要和我说？你可真是言简意赅啊！安可，可真是人狠话不多啊。现在局面不一样了，贾长安出事证明是有危险存在的。作为老朋友，再问你一次，你真的想好了吗想清楚了，我进入公司，一定可以推动工作，所以我必须去。既然想好了，我就不多说了。我们会全力配合你。来，看看这个。什么？这几件啊，都是给长安科技运送过矿石的货运公司。乍一看呢，没什么问题。但这里边有一家叫俊海物流，看一下，对，就这个。这家公司啊，规模不大，但是这家公司的老板跟苗焕阳那可是老相识了。苗焕阳当初刚创办鼎华的时候，他们就在一块合作。你说认识这么一个大人物，还不赶紧好好利用利用，把自己公司做大点，不至于现在这规模。所以我觉得这里头八成是有猫腻。行了，这事儿我跟安科汇报，你不用管了。不对呀、啊，我说你太不仗义了，过河拆桥，你这是？说谁呢？功劳都是你的。行。参加葬礼的主要是苗家的亲戚和鼎华的人，还有一些其他的企业老板和员工都和鼎华有合作关系。这些人基本都对上号了，但是有一个特殊情况。这个人竟然查不到任何的背景资料。参加葬礼来来回回总共有上百个人，苗焕阳每个都只打了招呼，只有这个人聊了大概有二十分钟，可见两个人关系不一般。一点资料都查不到。嗯。我想申请使用天眼系统，对这个人进行定位。我是担心你们的调查方向出偏差。贾长安走私的矿石是从鼎华弄出去的，要说苗焕阳一早就不知情，这我不信。所以说你们要从苗焕阳身上找突破口，这个我不反对。但是别忘了，我们为什么要开展暴风眼行动？我们的目的
，是要找出潜在的窃密者，消除间谍组织的危险。马上，明天就要进入鼎华任职了，我们要投入更多的精力，协助他展开工作。我同意您的看法，但根据我们现在的判断，谋杀贾长安的人很有可能就在鼎华任职，还有我们这次任务最重要保护的核心技术也在鼎华，走私的源头很有可能也在鼎华，所有的线索，最后都归结为一个点。直接说你的判断。这个身份神秘的人跟苗焕阳关系紧密，也就是说，他跟鼎华的关系紧密。很有可能是一条线索。再者说，就算这条线索我们找错了，也可以用我们这次的动静来好好的掩护，马上进行潜伏。对于任务来说，有益无害。稍后，我把天眼系统的授权码给你。好，宋姐，嗯，我这还有个事儿。马上的父亲，对。他的物流公司给长安科技用过很多次矿石。按规矩办，安静，这件事交给你。现在情况特殊，别忘了照顾同事的情绪。嗯。这么晚约我来，看流星雨啊？嗯？你这是在暗示我？给我卡让我随便刷？密码是你的生日。啊？不跟你闹了。首先呢，恭喜你进入鼎华，为我们完成任务更进了一步。这张卡呢是宋局让我交给你的万能卡，可以刷开鼎华所有的门禁。你可以把它放在你的工作卡里。哎，你小心点，你赶紧下来。哎，你接下来准备怎么推进啊？你先下来，你下来我再告诉你。赶紧赶紧赶紧下来，快点下来。没意思。安静。你是不是有话要告诉我？没有啊。得了吧你，你以前就这样，心里藏着事儿的时候，整个人都特别反常。嗯，好吧，我跟你说吧，这件事呢，本来应该是宋局来说的，我给揽下来了。嗯。我们呢查到了给贾长安运送矿石的几家运输公司，有俊海物流，这家公司是我爸的公司。这件事情呢，我确实得多自我检讨。我以前只知道我爸跟鼎华有业务来往，没想到和长安科技也扯上了关系。这个我确实没细问过，我觉得你也不用多想，有业务往来很正常，而且我们也就是做常规的调查，你别影响情绪啊。那你们准备怎么查？这个事儿呢，我跟杜猛去办，会尽量控制影响，但是按照常规你得回避。这我知道。嗯。你放心吧，没事的。我对我爸有信心，他绝对没问题。这样，你们该怎么查就怎么查，就算搞出动静来也没事儿。嗯。换个角度想，我在这个节骨眼上空降到鼎华高管的位置，你说这说正常也正常，说蹊跷吧，也确实挺蹊跷的。我正好还在担心会打草惊蛇，被人提防呢。嗯，你是想利用家里被查的事儿？让对手来放松警惕。对，在对方看来，国安是不会查自己人的，对吧
。可说是这么说，操作起来哪有这么容易啊？其实还好吧。那我们要怎么弄，才可以搞得人尽皆知呢？我我们大张旗鼓把你爸爸抓起来，不合法吧？你想什么呢？你这不是让我坑爹吗？那你说啊，怎么做？这样，你们该怎么查就怎么查，我自己啊，我跑到鼎华到处抱怨不就行了？嗯。你这思路还真是异于常人啊。考验你演技的时刻到了，那可不，我演技好着呢。哎呦，我还真怕会影响你心情呢。那你是太小看我了。哎呀，怎么样？你是不是发现我其实身上有很多的优点你并不了解？哈哈哈哈哈，还行吧。马总，哎，杨哥，欢迎入这电话，以后咱们大家都是同事了。我今天先带你熟悉一下工作环境。好啊，谢谢。行，人事部的同事，你有的是机会了解。我先带你认识一下其他部门管理层，方便你以后的工作。哎，好。杨哥，哎，我抢了人事部主管的位置，其实我，你怕我给你穿小鞋？那倒不至于，但是我总觉得有点对不住你。哎呀。你是凭本事赢了，我输的心服口服呀！咱们鼎华就是这工作作风，谁有本事谁说话。那行，那以后的工作麻烦你多指点。必须的，这里就是咱们鼎华最宝贝的部门了。哎，老刘，哎，好嘞，请马总。整个三层都是咱们技术研发部的地盘，光是一层就有十几个办公区域。嗯，那这研发部加起来得有多少个项目组？三十八个，而且最近还在扩张。这里的负责人都是业内有名的专家，最上面的主管是邹觉，邹教授。我知道，我经常在新闻里看到他。那我得提醒你一下，嗯，老邹这脾气不太好。哎，没事，请，请，请，请。行了，都已经到公司了。你总不能陪着我上班吧？我不嫌无聊，我可以在你办公室写论文，保证不会打扰你。你是打算坚持到底是吗？那爸交给我的任务，我也没办法呀。下车吧，姐。你们这样是觉得我有自杀倾向？不是啊，你干嘛非得这么早来上班啊？多休息几天不好吗？学生咋什么都不懂？那你就说出来让我懂呗。公司里的事不会因为我的个人原因就停下来。我现在最需要的就是尽快步入正轨，把注意力放在工作上，这样我心里还能好受点。嗯。好了好了，这里也不让停车，赶紧的。那我走了。你中午好好吃饭啊！拜拜。这里是研发部最核心的实验室。杨总，哎，哎，你知道在弄什么项目吗？知道 ，DS 材料人工合成技术。对了，你看这儿啊，这里有一道密码门，你需要办事的时候得需要按门铃。行，哎，当然你要找谁，直接去办公室就行。哈哈哈哎，浩然，哎，杨哥，哎，大驾光临啊！我来给你介绍一下啊，这是咱们人事部的主管，马上，马总，这是于浩然，研发部项目负责人之一。<笑>应该说是研发部最年轻、最有前途的项目负责人。欢迎，你好，金辉。哎，邹教授，麻烦你给开下门。
哎，快看看！哎，哎，坐下说，忙着呢。有什么事儿？有有事儿。新来的人事部主管马上，马总，邹教授。邹教授，你好。你好。刚才给你的资料，马上核算一遍。嗯。录进电脑。好。这个数据和项目没有关联吧？如果你能看得懂。你就坐我这位置了，我着急要吗？尽快。哦，好。哎，正好，玉国，呃，让老吴跟我一起吧。啊。哎，不是认识过了吗？还站在这干嘛呀？啊，是啊，啊。也没没事了啊，没没事的，我们先撤。哦，对对对，这是研究员程雷。你好。哎，您是新来的马总是吧？啊，我是吴淼，我是玉工的助理。啊，你好你好你好啊，以后请马总多多关照。行，哎，于化然。你也没事做吗？哦，啊，我们也没事了啊，没事，没，咱走吧。行，好，呃，走了，宋教授啊，啊，再见啊，好好好好好，王总请，走走，行，好好，行，那我也走了。哎，嗯，你回去查一下邮件。哦，好,好。嗯、这搞科研的人还真是挺有个性的啊。哎呦。那你是不知道，这种技术型的人才，脑回路奇奇怪怪的也正常。不过我刚才看那个玉浩然，好像还挺好接触的。哎呦，那你是不知道，我在他身上费了多大功夫，才教会他这些人情世故的。啊！来，王秘书。好，你带他上去。林总要见你。辛苦你了，应该的，应该的。林总，我刚刚带马总熟悉了咱们集团的各个部门，辛苦你了。应该，你先去忙吧。好，啊，那我先忙了。哎，哎，马上坐。说说你，天天看那些破报纸有什么好看的？你就不能帮我干点活啊？抬脚。哎，开门去啊！快点啊！是，来来来，你们喝点水啊。来喝水，谢阿姨。哎，不客气。来，姑娘，你们是国安的人？是。您呢，别紧张，我们这次来就是正常问一些问题。啊。哦，呃，没问题，有什么问题尽管问，我一定配合。哎，能不能看一下你们证件呢？啊，当然。您还挺警惕的哈，给您阿姨。<笑>那是啊，要是这么说的话，咱们还算是同行呢。嗯，嗯，您您是？我是安全协防员
，所以这些东西我都懂。是是是是是，你别耽误人家问正事啊。马先生，这次来呢，我就想问您一个问题：咱们的俊海物流是不是跟长安科技有合作？没有啊，没有。哦，我们确实往长安科技运过货，可我们跟跟他们没有合作关系。我们接的是鼎华的单子，跟鼎华我们经常有合作。呃，你们今天来？是不是跟贾长安的事儿有关系啊？我们呢，想请您提供一下运输记录，包括提货单，还有送货单。这没问题，我现在就可以给你们看，我都拍下来了。嗯，来，看，这些都存在手机里了。哦，您这手机如果丢了，多不方便。啊，没事，单子都放在公司呢。手机只是个备份，全部都在这儿了吗？都有，至少最近三年的都在。啊，备份一下吧。咱们这儿有工作人员的信息吗？哎，你们要这些干什么呀？是不是老马公司他们里边的人有人犯事儿了？哎呀，你都说些什么呢？我那些司机都是老实本分的人。没事儿，你想知道谁的情况，我现在就告诉你。您能提供书面材料吗？你们的人员应该都有档案吧？哎呦，我这只是个小公司，也没走这些程序啊。那还请您整理一份给我们。啊，行吧。马先生，您跟阿姨最近有离开双亲的打算吗？没有啊，没有。这怎么了？<笑>我们呢不是为了限制你们的自由，只是最近我们可能频繁的需要问您一些问题，到时候如果您愿意配合的话，我们一定会非常感谢的。知道没问题，反正我们也没打算出远门，是吧？是。哎，呃，对了，这个对我们公司的业务不会有什么影响吧？您放心，我们就是例行调查，您公司的业务一切正常。哦，还有，最近您如果发现了有什么异常的情况，哪怕是再细小的一些线索，也请您提供给我们，这对我们来说非常重要。好，那是一定的，我们一定会尽全力的配合你们工作。谢谢你们了啊！苗总做事呢一向非常细致的，接下来交接人事方面的工作，你要多向他请教。哎，好。贾总，那以后又得多麻烦你了。这说起来，我能进鼎华，也得感谢您父亲。你倒是完全不避讳跟老苗总的关系啊。说实话，我也是破例获得了面试资格。这件事情，我非常感激。能聘上这个职位，说明你有真本事。客套的话，咱们就不用说了。工作上有什么问题，可以直接来问我。苗总做事呢，一向是公平公正的，不过他对事不对人，只要你工作上面不出错，他是不会为难你的。我一定加倍努力，尽量不出错。你做的方案呢，我已经看过了，有不足之处，但大方向是对的。谢谢林总。目前公司的新产品即将全面投产。最终的数据核算工作和即将面临的销售问题都需要大量的人手，一个针对研发部，一个针对市场部，所以可能需要你们的部门尽快展开工作。明白。那具体有什么要求啊？这个，我的建议应该也没有那么准确，这个需要你跟相关部门的主管去沟通，我帮你安排会议。谢谢苗总。对了，我有一个疑问。其实，在别的公司倒无所谓，因为咱们鼎华的情况比较特殊，所以我在招聘这些岗位的时候，哪些需要衡量安全问题，哪些可以适当的放宽一下标准。啊，这些问题呢，我们会在安全制度上面来控制的，你就不要过多考虑了，你只要从你的专业角度上面展开工作就可以。行，我大概明白了。那我能不能问一下，通常公司都是怎么来衡量这个安全问题啊？
就是怕自己犯这方面的错误。既然你来鼎华工作了，那么关于安全跟保密方面的工作，确实需要了解一下。林总现在还有别的事情需要处理，我单独给你介绍吧。啊，哎呀，刚好，你们可以彼此增进了解，那就辛苦你了，苗总。林总，你先忙吧。马上，再次欢迎你来到鼎华。谢谢林总。你是马老板的儿子吧？啊、哦，对。一起喝杯咖啡吧。美式咖啡，谢谢。我以前特别爱喝意式浓缩，现在不行了。现在喝美式的时候啊，我只敢放一半的浓缩，要不然容易心慌，特别难受。你刚才一直在说安全问题，是不是有什么具体想法？其实也谈不上什么具体。我这刚来公司，对制度什么的都还不了解。如果有一份资料让我看着对比一下的话。我想尽快做一套方案，之后招聘的时候可以套用。怎么了？说实话，你比我想象中要专业。相关材料我下午就给你。谢谢苗总。我父亲曾经向我提起过你，他也经常提到马老板。说，在他认识的这么多人当中，你父亲是最正直、最善良的那个。说不好听，还有点古板。哈，这还真是对我爸最中肯的评价了。我不是在拉拢你。林总现在最反感的就是公司内部拉帮结派的现象。我是想提醒你，做好自己的本职工作。凭自己的能力获得认可，比什么都强。静姐，俊海物流，要不还是我继续跟吧。你今天这是怎么了？开始把火往自己身上拉？我是怕老六他们使劲顺着往下查，怕马上列为嫌疑目标。想不到啊，嘴上跟他过不去，心里还挺替他着想。那必须啊，任务为重。有进步把这眼睛都快瞎了，六哥，小李啊，你们说这什么情况？以前查案子，安科总是二十四小时加班加点，跟个机器人似的。这回怎么连人都见不着？行了，赶紧干活吧。咱们查这点东西，也就是冰山一角。那真正的大鱼啊，都是在专案组能钓着呢。其实这件事啊，你还是应该交给老六，能牵扯到马是件好事儿。啊！你想啊，他现在空降进了鼎华，又是中层领导，太惹人注意了。关注他的人里面，一定也有我们的目标。他这样没办法展开行动。你的意思是，查马其实是掩护马？可以啊，智商见长啊。那是，也不看我跟谁学的。哎，你要是这么说，我可不高兴了啊！我这张老脸怎么了呀？你放人群里根本就认不出来我，想记都记不住，这才是天生干这行的脸。哎呦，真酸！你就是嫉妒人家杜某比你帅呗。幼稚，这你就不知道了吧？六哥，他是咽不下这口气、啊。他想，他这么优秀，怎么就进不了专案组了？话说回来啊，我跟杜某是同一年进的侦查，你看看杜某，我是不是失宠了呀？怎么可能啊？最宠的就是你了，静姐。坐下吧，开会。
草莓吗？爸，咱家还有没有草莓啦？爸，爸，爸，你怎么了？你没事吧？喂，喂，幺二零吗？我先出去了。嗯。哎，马总。哎，田哥，又来找苗总。你们不是刚聊完吗？对。还有些别的工作要沟通一下。哦。哎，我刚才看到好像苗总心情不太好，一会儿稍微出点意。真的？真的。谢了，谢了。哎，对了。呃，晚上有空吗？我组了个局，一块儿呗。喂，露露，姐，爸晕倒了，现在送医院了。哪家医院？今天还真不行，我这一大早就约了。我改天回，改天，改天我去，别改，改天我去。哎，苗总，苗总，这个项目我有急事，你跟杨迅说。苗总。怎么了？这是？我爸心脏病犯了。你别急，我来开车。就目前的情况来看，咱们从长阳科技能挖的基本信息都已经挖干净了。安哥，咱们是不是该把报告给出来啊？马俊海的询问记录。收集的信息一会儿发你，等割完这条线再出报告吧。不要，线索都给你了，你查了？那我哪敢啊！回头你又说过河拆桥。科长，长安科技那边小股东的身份信息，专案组那边有没有什么进展？嗯。怎么了？我就是越想吧，越觉得心里边没底。咱们到底要对付的是什么人呢？其实伪造身份信息这事儿吧，并不算什么稀奇，但是能做的这么天衣无缝，这又确实没办法追查。专案组那边的结论，跟你们一样。说起这个呢，哎，我有几句话想跟在座的各位聊一聊。安可，我们刚才就是瞎聊，没别的意思。但是如果你们心里面带着疑虑在工作的话，会造成负面情绪。这个是我之前疏忽的，我在这儿给各位做一个检讨。别啊，安可，你这真的，大家伙都不好意思了。工作纪律我们都懂，你真不用担心啊。其实，在座的各位呢，都是我们侦查科的骨干。就工作能力来说，每个人都有资格进入专案组。做我们这行呢，不求名不求利，唯一追求的就是荣誉。如果各位因为没有进入专案组而感到沮丧的话，这个心情其实我特别理解。但这次案件特殊，由省厅牵头，跟双星一起行动。专案组的成立，某种角度上来说，是为了协调省厅还有市局之间的工作。明白了吧？我跟静姐除了要做本职工作之外，还有各种帮忙协调，麻烦着呢。所以啊，你们谁要想进来，跟我换呀，我巴不得。好啊，好啊，好啊，我不嫌麻烦，我给你换。您看，这还是不乐意吗？好了，我觉得能把话说开了就好了。但是我仍然要提醒在座的各位，我们这次的对手呢，很有可能是各位做侦查工作以来。碰到的最棘手的
，案情重大，失败的代价我们所有人都承担不起。明白了吗？明白了。同样，如果案件侦破，荣誉属于我们所有人。同时，你们每个人肩上的责任都一样重大，明白吗？明白。明白。那，长安科技那条线已经查到底了。接下来怎么办？嗯，你们梳理完长安科技所有的线索，接下来的方向你们有没有想法？鼎华，长安科技一直就是一条支线。咱们抓捕陈灿的时候，他的目标就是鼎华的 DS 矿石人工合成技术，长安科技的矿石来源也是鼎华。没错，是时候该回归鼎华这条线索了。明天，侦查科分为两组，以调查贾长安的死因为由，对鼎华的员工进行询问。也许没有人知道。像置身茫茫人海中平凡的种子，一缕阳光就绽放出最美的样子，燃烧青春，直到所有黑暗都消失。也许没有人记得你的样子，像千千万万个和你一样的赤子，只为守护暴风眼中的那份平静，哪怕付出生命。哪怕一生无觅。